பதிவிய செய்திகள் மேற்கு வங்கத்தில் ஐம்பது தொகுதிகளுக்கான இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்குகின்றது ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழலில் இரண்டாவது குற்றப்பத்திரிகை நாளை மறுநாள் தாக்கல் தயாலு அம்மாள் கனிமொழி பெயர்கள் சேர்ப்பு சர்ச்சைகளால் லோக்பால் மசோதா உருவாக்கும் பணியில் பாதிப்பில்லை பிரணாப் முகர்ஜி பேட்டி கோத்ரா கலவரத்தில் மோடிக்கு தொடர்புண்டு போலீஸ் உயரதிகாரி பரபரப்பு வாக்கு மூலம் வணக்கம் வணக்கம் விரிவான செய்திகள் மேற்கு வங்கத்தில் ஐம்பது தொகுதிகளுக்கான இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்க உள்ளது நக்சலைட்டுகள் ஆதிக்கம் நிறைந்த பகுதிகளில் இராணுவத்தினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் மேற்கு வங்காள மாநிலத்தில் மொத்தம் இருநூற்று தொகுதிகள் உள்ளது இந்த தொகுதிகளுக்கு ஆறு கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் ஐம்பத்தி தொகுதிகளுக்கான முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு கடந்த பதினெட்டாம் தேதி நடைபெற்று முடிந்துள்ளது இதில் சுமார் எழுபத்தி ஐந்து சதவீத ஓட்டுகள் பதிவானது அதனைத் தொடர்ந்து ஐம்பது தொகுதிகளுக்கு இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் இன்னும் சற்று நேரத்தில் நடைபெறவுள்ளது இன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள ஐம்பது தொகுதிகளில் இருநூற்று வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர் இந்த ஐம்பது தொகுதிகளிலும் பாரதிய ஜனதா கட்சி வேட்பாளர்களை நிறுத்தியுள்ளது திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி இருபத்தி தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் கட்சி இருபத்தி தொகுதிகளிலும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முப்பத்தி இடங்களிலும் போட்டியிடுகின்றன வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி மூன்றாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழல் தொடர்பாக முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் துணைவியார் தயாலு அம்மாள் மகள் கனிமொழி ஆகியோர் மீது நாளை மறுநாள் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கிறது ஸ்பெக்ட்ரம் அலைக்கற்றை ஒதுக்கீடு பெற்ற நிறுவனம் முதலமைச்சர் கருணாநிதி குடும்பத்தினர் நடத்தும் கலைஞர் டிவிக்கு இருநூற்று கோடி ரூபாய் கடன் கொடுத்திருந்தது இது சம்பந்தமாக சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்திய போது ஸ்பெக்ட்ரம் லைசன்ஸ் பெற்றவர்களுக்கும் கலைஞர் டிவி நிர்வாகத்தினருக்கும் பணத் தொடர்பு இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து சிபிஐ அதிகாரிகள் டெல்லி தனி நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய இருக்கிறார்கள் அதில் முதலமைச்சரின் துணைவியார் தயாலு அம்மாள் கலைஞரின் மகள் கனிமொழி கலைஞர் டிவி இயக்குநர் சரத்குமார் ஆகியோர் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கிறது லோக்பால் மசோதா வரைவு குழுவினர் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளால் மசோதா தயாரிக்கும் பணியில் எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என்று அந்த குழுவின் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி தெரிவித்துள்ளார் லோக்பால் மசோதா நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடரில் தாக்கல் செய்யப்படும் என்று மத்திய அரசு நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் லோக்பால் மசோதா வரைவு குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளவர்கள் மீது ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டுகளாக கூறப்பட்டு வருகிறது சாந்தி பூஷன் மீது கூறப்பட்டுள்ள சிடி விவகாரம் கர்நாடகா லோக் ஆயுக்தா அமைப்பின் தலைவர் ஹெக்டே விவகாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களால் அந்த குழுவில் இடம்பெற்றுள்ள சமூக ஆர்வலர்கள் விலகப்போவதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது இந்நிலையில் மத்திய நிதியமைச்சரும் லோக்பால் மசோதா வரைவு குழுவின் தலைவருமான பிரணாப் முகர்ஜி நேற்று புதுடெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது வரைவு குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளவர்கள் மீது பல குற்றச்சாட்டுகள் கூறப்பட்டு வருகிறது என்றும் அதனால் லோக்பால் மசோதா தயாரிக்கும் பணியில் எந்தவித பின்னடைவும் ஏற்படவில்லை என்றும் கூறியுள்ளார் மேலும் ஊழலுக்கு எதிரான லோக்பால் மசோதாவை கொண்டுவர மத்திய அரசு முனைப்புடன் இருப்பதாகவும் பிரணாப் முகர்ஜி அப்போது குறிப்பிட்டார் I would like to make it clear that in the view of the government as well as in the view of my party the congress the working of the committee will not in any way be affected by this controversy government members from the committee look forward to working with sri anna hajare and his colleagues on the committee and to draft a strong and sound local bill in order to fight corruption 
கோத்ரா ரயில் எரிப்பு சம்பவத்திற்கு பின்னர் ஏற்பட்ட கலவரங்களில் குஜராத் முதல்வர் நரேந்திர மோடிக்கு தொடர்பு இருப்பதாக கருத்து தெரிவித்து ஐ பி எஸ் அதிகாரி ஒருவர் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது கடந்த இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அயோத்தியில் இருந்து குஜராத் திரும்பிக் கொண்டிருந்த பரிஷத் தொண்டர்கள் பயணம் செய்த ரயில் கோத்ரா ரயில் நிலையத்தில் நின்று கொண்டிருந்த போது தீவைத்து எரிக்கப்பட்டது இந்த சம்பவத்தில் ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் இதையடுத்து குஜராத் முழுவதும் நடந்த கலவரத்தில் பலர் கொல்லப்பட்டனர் கோத்ரா சம்பவத்திற்கு பின் நடைபெற்ற கலவரம் தொடர்பான வழக்கு விசாரணையை உச்சநீதிமன்றம் நியமித்த சிறப்பு விசாரணைக் குழு கவனித்து வருகிறது இந்நிலையில் குஜராத் மாநில உளவுத்துறையில் டிஎஸ்பியாக பணியாற்றிய சஞ்சீவ் பட் என்பவர் கோத்ரா ரயில் எரிப்பு சம்பந்தமாக உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு அளித்துள்ளார் அந்த மனுவில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு முதல்வர் மோடி கோத்ரா சம்பவத்திற்கு பின் சட்டம் ஒழுங்கு நிலைமை குறித்து நடத்திய கூட்டத்தில் தான் பங்கேற்றதாகவும் அதில் காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் பேசிய மோடி கோத்ரா ரயில் எரிப்பு சம்பவத்தால் இந்துக்களிடையே கொந்தளிப்பான சூழ்நிலை நிலவுவதாகவும் அவர்களது கோபத்திற்கு தடை விதிக்காமல் கண்டும் காணாதது போல் இருக்கும்படி கேட்டுக் என சஞ்சீவ் பட் தெரிவித்திருந்தார் இச்சம்பவம் தொடர்பாக சிறப்பு விசாரணைக் குழு தன்னிடம் சரியாக விசாரணை நடத்தவில்லை என்பதால் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்வதாக குறிப்பிட்டிருந்தார் அவரது மனு வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என தெரிகிறது இந்நிலையில் இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள பாஜக மூத்த தலைவர் அருண்ஜேட்லி ஒருவர் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவை வைத்து எல்லாவற்றையும் மெய்ப்பிக்க முடியாது என்றும் அதனை உச்சநீதிமன்றம் முடிவு செய்யட்டும் என்றும் பதிலளித்தார் or an SIT report expected, you find these being preempted by such statements or in the media, articles in the media, or an affidavit filed and being leaked to the media. I would only appeal to my friends in the press, you and I cannot be the judge of what truthfully happened. There is a judicial mechanism looking into it. நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எகிப்தில் நடைபெறவுள்ள அதிபர் தேர்தலுக்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது வட ஆப்பிரிக்க நாடான எகிப்தில் கடந்த நாற்பது ஆண்டு காலம் அதிபராக இருந்த முபாரக் ஆட்சியிலிருந்து விரட்டப்பட்டார் இதையடுத்து வரும் நவம்பர் மாதம் அங்கு அதிபர் தேர்தலை நடத்த அந்த நாட்டு ராணுவ ஆட்சியாளர்கள் ஏற்பாடுகள் செய்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் தேர்தலை எப்படி நடத்துவது என்பது குறித்து இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திடம் எகிப்து அரசு ஆலோசனை வழங்கி உதவிடுமாறு கேட்டுக்கொண்டது இதையடுத்து தலைமை தேர்தல் ஆணையர் குரேசி தலைமையில் ஐந்து பேர் கொண்ட குழு எகிப்து சென்றுள்ளது அங்கு செய்தியாளர்களை சந்தித்த குரோஷி எகிப்து நாட்டில் நடக்கும் ஜனநாயக நடவடிக்கைகளுக்கு உதவுவதில் பெருமை அடைவதாகவும் தேர்தலை நடத்த இந்திய வாக்கு எந்திரத்தை கேட்டுள்ளதாகவும் அதன் அடிப்படையில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை வாடகைக்கு வழங்க தயாராக இருக்கிறோம் என்றும் தெரிவித்தார் ஜனநாயகத்தில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் பெரும் பங்காற்றுவதாக குறிப்பிட்ட ஆணையர் இந்தியாவில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் பயன்படுத்தியது தேர்தல் வரலாற்று புரட்சியாகும் என்று கூறினார் மேலும் இந்தியாவுக்கும் எகிப்துக்கும் இடையே பண்டைய காலத்தில் இருந்தே நெருங்கிய உறவு தற்போது தொடர்வதாக குறிப்பிட்டார் எனவே தங்களிடம் உள்ள தேர்தல் அனுபவங்களை வைத்து எகிப்துக்கு தேவையான உதவிகள் அனைத்தையும் செய்ய இருப்பதாகவும் ஆனால் தேர்தலை தாங்கள் மேற்பார்வையிடப் போவதில்லை என்றும் ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் ஒரு மணிக்கு உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு உடனடி தீர்வு காண மூன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று மூன்று நான்கு அறுநூறு என்ற கேப்டன் டிவியின் தொலைபேசி எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் வணக்கம் வணக்கம்